জীবনে বেঁচে থাকার কারণ যে তুই স্বপ্ন অধরা রয়ে যেত না থাকলে তুই এই জীবনে বেঁচে থাকার কারণ যে তুই স্বপ্ন অধরা রয়ে যেত না থাকলে তুই আমার পৃথিবী পুরোটাই তোকে ঘিরে জীবন চলার পথে দেখছি ফিরে ফিরে আমার পৃথিবী পুরোটাই তোকে ঘিরে যাপন পরিক্রমায় দেখছি ফিরে ফিরে বাড়িতে এখন কে কে আছে কে থাকবো শিওলে তো পলাতো মালা নিখোজ কামরুল ভাই ম্যাডাম আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম আমি তো আসলে একটু বকে যাওয়া একটা মানুষ আমার জন্য আপনি শুধু শুধু এত কষ্ট কেন করলেন ম্যাডাম আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করব বাট এই জায়গাটা তৈরি করতে হলে আমাকে কিছুদিন সময় দিতে হবে তুমি পারু তোমার সব এটা কয়দিন ধরে দেখতেছি না সে কই কই আর যাইব গোল লাগে গেছে এখন তো যাত্রা পাড়া নিয়ে পইরা থাকে আবার নতুন করে নেশা পানি শুরু করছে কদিন ধরে তো ঘরেও আসে না আজকে তো এসে মাছ যাতে দরজা খুলে দেখি পুরাই মাতাল আর আমার লাগে মাতলামি শুরু করছে তোমার স্বামী মানুষটা ভালোই ছিল ওই বখাইটা গুলার পাল্লায় পইরা নষ্ট হইছে এলাকার যত বখাইটা বলা পাই দাদা সবই আমার অদৃষ্ট নিতাইরে ভালো মানুষ দেখে তুই বিয়া করছিলাম 
কিন্তু বিয়ার পরে মানুষটা কেমন জানি রূপ বদলাইতেছে চেষ্টা করে দেখো নেতাই রে একটু ভালো করা যায় কিনা ও চেষ্টা করে দেখো নেতাই রে ভালো করা যায় কিনা নেতাই রে ভালো করার কি আছে নেতাই আলু বেগুন পচা নাকি হ্যাঁ আলু বেগুন পচা নেতাই খাসা মাল ময়রা গেলাও নেতাই পচপো না ও দাদা আমি জানি তুমি খুব ভালো মানুষ দাদা আমি ভালো মানুষ হলে আমার নামে বদনাম কিসের হ্যাঁ আমার নামে বদনাম কিসের আমি জানি আমি যখন বাড়িতে থাকি না তুমি আমার বাড়িতে এসে আমার বই লাগে ঘষের চেষ্টা করো সেটা আমি বুঝি না এই কি বুঝো তুমি তুমি আসলে কিছুই বুঝো না অনিন্দ দাদার মতো ভালো মানুষের জগতে কম হয় থাক পারু খাওয়া খেয়ে সব কথা বলো না কে ভালো কে মন্দ সেসব বিষয় উপরালাই ভালো জানেন তুমি শুধু শুধু এসব নিয়ে আর ঝগড়া বাঁধাও না সর্দা তুমি বাঁধাইছো আমার নিজের বইয়ের কাছে আমার নামে নালিশ করো হ্যাঁ তুমি কেন আমার নামে নালিশ করার শান্ত তো তুমি আমি পারুর কাছে তোমার নামে কোনো নালিশ করিনি এই তোর কাছে নামে টাকা পাই টাকা দে আজকা টাকা দিবি আজকা আজকা টাকা দিবি দাদা তুমি আমার কাছে তিনশো টাকা পাও ঠিক আছে কিন্তু আজকে আমি তোমার দিতে পারবো না দাদা আমার মানে আমি কালকের মধ্যে তোমার টাকা পরিশোধ করে দিব দাদা কালকে কেন আজকা দিতে তো সমস্যাটাকে আজকা দিবি আজকা দাদা আজকে আমার বাড়িতে অতিথি আসবে দাদা আমার কাছে যে কটা টাকা আছে দাদা আমার কিছু দরকারি জিনিস কেনাকাটা করা লাগবে দাদা আমি কালকে তোমার টাকার ব্যবস্থা করে দিব দাদা তুমি চিন্তা করো না দাদা হ্যাঁ আমার জানা মতে তোর নিকট তেমন কোন আত্মীয় নাই আর যারা আছে তারা তোর খোঁজ খবর নেয় না আজকে নতুন কইরা কোন আত্মীয় আইব তোর হ্যাঁ যারা আসতেছে তাকে কখনো তুমি দেখো নাই আগে আসুক তারা তারপর দেখো আসুস কেমন আসসালাম আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে দেখাশোনা করে আর কে দেখাশোনা করব আমি ছাড়া তো ওদের আর কেউ নাই আচ্ছা ভাইজান আপনি বলেন বাপটা মইরা গেছে ওরা এখন বাড়িতে থাকবো আমার কাছে থাকবো ওদেরকে এখন ঘুরে বেড়ানোর দরকার আছে ওরা ঘুরে বেড়ায় আমার কথা শুনে না ফুর্তি করে বেড়ায় ওদেরকে এখন ফুর্তি করার সময় তোমার ছোট ভাতিজি মালা ও যে শহরে থেকে পড়াশোনা করে তুই পড়াশোনার তো খরচপাতি আছে এটা চালায় কে আর কে চালাইবো ভাইজান 
আমি চালাই ওরা আমার পর করে দিতে পারে কিন্তু আমি কি ওগরে পর করে দিতে পারি আমার ভাবি যখন অসুস্থ আসছিল পনেরো বিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে তার চিকিৎসায় কোথেকে আসছে এই আমি দিচ্ছি আমার স্বামী বিদেশ থেকে টাকা পাঠাইতো সেই টাকা দিয়ে ভাবির চিকিৎসা করাইছি তখন ভাই যেন অবশ্য বলছিল তুই তোর ভাবির চিকিৎসা করাইতেছস এত টাকা খরচ করতেছস আমি তোর টাকা শোধ করে দিম ভাই জানার কোথ থেকে টাকা শোধ করব কন এই জন্য মরে যাওয়ানোর আগে আমার কি মনে করা বাড়িটা লেখা দিল কিন্তু ভাই জান দুঃখের কথা কি জানেন এখন ভাই জান আমার বাড়িটা লেখা দিছে কিন্তু আমার ভাইয়ের মাইয়ারা এটা বিশ্বাস করতেছে না ওরা ভাবতেছে এই বাড়ি আমি জোর করে দখল করতেছি জোর করে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে লেখে নেছি এখন আমি কি করুম ভাই জান বিষয়টা খুবই জটিল আবার জটিল না একদিকে মা নাই আবার কিছুদিন হইলো বাবু মারা গেছে আবার জমি জমা নিয়েও ঝামেলা আছে অসুবিধা নেই আমি যখন চলে আসছি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আমি যেখানে থাকি সেখানে কারো কোনো সমস্যা হয় না মনে কর তোর সম্পত্তি যেটুকু ভাগে পাবি তুই পাবি ওরা যদি পায় তাহলে ওরাও পাইব সব আমি সমস্যা সমাধান করে দিব কি বলেন ভাইজান হ্যাঁ আপনি কত ব্যস্ত মানুষ আপনার কত কাজ কাম কলকাতা যাইতে হয় ঢাকায় যাইতে হয় আপনি কেন সব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে নাক গলাবেন আপনি এসবের মধ্যে আসার দরকার নাই ওরা আমার ভাইয়ের মাইয়া আমি দেখবেন ওগুলোকে একটা সমঝোতা করে নিব আপনি কষ্ট করে এগুলোর মধ্যে আইসেন না শোন জমিলা তুই আমার বয়সে ছোট তারপরে তোর ভাই এলো আমার অনেক কাছে মানুষ ছিল আমি যেটা জানি সেটা হইল যে এতিমদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করতে নাই এতিমদের সমস্যার কথা শুনতে হয় ওদের বুঝতে হয় আর তুই হল ওদের ফুপু অতি আপনজন রক্তের মানুষ তুই তো ওদের সাথে ঝামেলা করতে যাবি না আপনি একদম ঠিক ধরছেন ভাই জান আপনি তোমার ছোটোবেলা থেকে চিনেন আপনার কি মনে হয় আমি ঝামেলা করার মানুষ আমার ঝামেলা ঝুট ঝামেলা ভাল লাগে না আমি আমার ভাইয়ের মায়া করে বুকে নিয়ে আর জীবন কাটাইতে চাই কিন্তু ওরা যদি আমার না পাশে থাকে আমি কেমনে ও গুপিছে পিছে দৌড়াম কন তুমি চিন্তা করো না জমি লাভ আমি তো আছি তুমি সময় সুযোগ বুঝা এক সময় আইসো বাসায় এই বিষয় নিয়ে আরো আলোচনা আছে আলোচনা করিয়া যা মীমাংসা হয় একটা মীমাংসা করে দিব নি এটা টেনশন করো না তো জি ভাই জান আমি তাহলে আজকে আসি আমার একটু ভূমি অফিসে যাইতে হবে তো আচ্ছা যাও আইসো কিন্তু মনে করা আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম चिंता करते चेस्ट कर मन हम 
নির্বাচন নিয়ে তুমি বেশ সিরিয়াস তোমার সংগঠনও সিরিয়াস আমি নির্বাচন নিয়ে খুব সিরিয়াস কদিন ধরে ভাবছিলাম তোমাকে একটা কথা বলবো আমি প্ল্যান করেছি নির্বাচনে দাঁড়াবো আমার সংগঠন থেকে বলছে অন্যান্য সংগঠনগুলো বলছে যে আমি যদি দাঁড়াই পড়া তাহলে আমি নির্বাচনে দাঁড়াবে বেশ ভালো কথা কিন্তু সবকিছু ভেবে দেখেছো তো নির্বাচনে তোমার প্রতিপক্ষ কে হবে সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে এই নির্বাচনে তোমার প্রতিপক্ষ আমজাদ সাহেব তিনি কিন্তু বিশাল ক্ষমতা ধর দুর্দণ্ড প্রতাপশালী লোক বুঝতে পারছো তো কি হতে পারে তুমি যেই কলেজের অধ্যক্ষ ওই আমজাদ সাহেব কিন্তু সেই কলেজেরই ম্যানেজিং বডির চেয়ার সো ভেবে দেখা উচিত তুমি সামলাতে পারবে কিনা আর যদি আমি চিনতে চাই তাহলে তাহলে আমজাদ সাহেব আমার কিছুই করতে পারবে যে সংসারটা সামলাতে পারে না সে কি করে সমাজ সামলাবে দেশ সামলাবে আচ্ছা তুমি আমাকে বোঝো আমার কথা বাদ দাও তুমি তোমার মেয়েকে বোঝো বারবার একই কথা বলছো আমি তো বললাম আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করছি অফিসের ব্যস্ততা ছাড়া আমি তোমাকে এবং তোমার মেয়েকে দিই এখন তুমি যদি হ্যাপি না থাকো তাহলে আমার কিচ্ছু করার নেই আমি চাচ্ছি তুমি আবেগের বসে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না বাস্তবতা কি বলে সেটা দেখো প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড কি বলে সেটা দেখো হ্যাঁ আমি জানি তোমার সংগঠন তোমাকে নির্বাচন করতে বলছে অন্যান্য সংগঠন থেকেও বলছে কিন্তু তুমি তো জানো তোমার প্রতিপক্ষকে তোমার প্রতিপক্ষ আমজাদ সাহেব সেই আমজাদ সাহেবের কাছ থেকে যদি বাঁচতে পারো কিংবা ওর লোকদের কাছ থেকে যদি বাঁচতে পারো ভেরি গুড কিন্তু আমার মনে হয় তুমি পারবে সো বি কেয়ার তোমার সাপোর্ট আমি কোনোদিনও পাবো আমার সংগঠন অন্যান্য সংগঠন সবাই আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে তুমি তোমার কাজ করে যাও সময় বলে দেবে আমি কি বলছি চাঁদের আলোয় আকাশের সব অন্ধকার চলে যায় তারপর আকাশটা একদম সূর্যের আলোর মতো চকচক করতে থাকে তুমি হচ্ছে আমার জীবনের ঠিক সেই পূর্ণিমার আলোর মতন 